बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट बहादुरगढ़ शहर में मंगलवार 19 फरवरी को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा नगर परिषद बहादुरगढ़ यूनियन के पदाधिकारियों ने क्रमिक भूख हड़ताल लिए इकाई प्रधान राजपाल इकाई सचिव प्रदीप प्रचार सचिव संजय कार्यकारिणी सदस्य राकेश मनीष सभी पदाधिकारियों को जिला प्रधान राजेंद्र कृष्ण ने फूल माला पन्ना कर भूख हड़ताल कर बैठाया सफाई कर्मचारियों की सरकार के साथ तीन बार समझौते हुए हैं सरकार ने आज तक किसी भी फैसले को लागू नहीं किया है समान काम समान वेतन पालिकाओं से ठेका प्रथा समाप्त करने न्यूनतम वेतन अठारह हजार रूपए लागू करने कर्मचारियों का जॉकिंग भत्ता लागू करने आदि इन सभी मुद्दों को लेकर फिर दोबारा ऐसी आंदोलन करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है वही अगले चरण सत्ताईस फरवरी को नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के सभी पदाधिकारी पंचकुला में मुख्यमंत्री के आवास आरोप कूच करेंगे सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा बहादुरगढ़ ब्लॉक प्रधान विजेंद्र सैनी ने बताया कि सरकार कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी कर रही है जब भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदेश में प्रदर्शन करते हैं तो सरकार कर्मचारियों से टेबल पर बातचीत करती है और सभी मांगों को मान लेती है परंतु पत्र जारी नहीं किए जाते हैं पत्रों को जारी करवाने के लिए भी दोबारा ऐसी आंदोलन करते हुए पत्र जारी करवाने कर रहे हैं और सरकार से बात बार मांग कर रहे हैं प्रदेश में विभिन्न विभागों में हजारों की सखियों में कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं हरियाणा सरकार विधानसभा स्तर में विधेयक पारित करके केंद्र सरकार को भेजे ताकि लोकसभा में उमा देवी बनाम कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला 10 अप्रैल 2006 का फैसला है उसको निरस्त किया जा सके और देश में लाखों कच्चे कर्मचारियों की नौकरी को बचाया जा सके वही तो इसी के तहत कच्चे कर्मचारियों को श्री अठारह उन्नीस और बीस हमारी टीम की कर्मिक दो हड़ताल थी लेकिन आज हमने की है और कल भी करेंगे और सत्ताईस तारीख को पंचकूला चंडीगढ़ मुख्यमंत्री के आवास पर कुछ करेंगे जितने भी हरियाणा के पदाधिकारी हैं जेट के भी और नगर निगम नगर परिषद और नगर पालिका सभी पद वहाँ पर पहुँचेंगे चंडीगढ़ और हमारे जो ठेके है कर्मचारी हैं लेकिन इन चुनाव कर्मचारी को आज घर नौकरी से हाथ होना पड़ा है लेकिन यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है ए, हम सब के पास अपनी मांग लेकर पहुँच चुके हैं जा चुके हैं किसी ने ऐसा आश्वासन नहीं दिया एम एल साहब के भी पास गए थे एम एल साहब ने यह आश्वासन दिया है कि ठेकेदार से बात करो हम एम एल साहब से ये पूछना चाहते हैं कि ठेकेदार जिस टाइम पर दो हज़ार चौदह में इलेक्शन होया क्या ठेकेदार से ठेकेदार ने वोट दी थी वोट तो कर्मचारी ने दी थी ना लेकिन आने वाले दो हज़ार उन्नीस में जब इलेक्शन होगा तो हमारा भी यही जवाब होगा जब हमारे बीच में आगे वोट मांगेगा कि हमारे को वोट दो हम भी यही जवाब देंगे कि आप वोट आपको ठेकेदार देगा हम नहीं देगा लेकिन हम यहाँ के जो नगर परिषद के अधिकारी भी और चेयरमैन साहब जो नरेश को सिर्फ विधायक है एम एल जी उससे भी और सरकार से भी रिक्वेस्ट करते हैं अपील करते हैं कि जो चुनाव में कर्मचारी इनको बाहर निकाला गया ड्यूटी से इनको वापस काम पर ले और ठेकेदार को जो एक्स्ट्रा कर्मचारी चाहिए अपने भर्ती कर सकता है लेकिन अगर ये कर्मचारी को काम पर नहीं लिया गया तो हम स्टेट कमेटी से आश्वासन दे के आगे के नंदोलन जयंती के लिए तैयार होंगे लेकिन हमने जो हमारे कच्चे कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे थे उनसे भी हमने अपनी आज कमेटी की मीटिंग की है लेकिन हमने ये बोला है अगर चार कल कर कर्मचारी का समाधान होता है तो ठीक है नहीं तो हम परसों सभी कच्चे कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे तो सर जो एक घटना हुई है देश में सबसे बड़ी उस पर क्या कहना सर पुलवा पुलवाओं में वो जो हमारे देश के जो जवान शहीद हुए हैं उसके बारे में भी हम सरकार से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जो ये घटना हुई है इसका हम गौर नंदा करते हैं और प्रधानमंत्री से उनका इसके लिए क्रोट 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 उसका निर्णय लें जो आज हमारे जवान शहीद हुए हैं लेकिन आने वाले टाइम पर हमारे जो जवान बॉर्डर पर जिसकी वजह से हम आज अपने घरों में सुरक्षित हैं और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं लेकिन इसको रोके और आगे के लिए ये जो पाकिस्तान हमारे पर बार बार ये अत्याचार कर रहा है उसको पाकिस्तान को मुँह दौड़ जवाब दे